নমস্কার বন্ধুরা সবাইকে স্বাগতম অপরূপ রেসিপি উইথ শিল্পীর রান্নাঘরে আমি আজকে তৈরি করে দেখাবো চিকেন রেজালা খুবই সহজ উপায়ে আশা করি রেসিপিটি ভালো লাগবে আর বন্ধুরা এই রেসিপি ভালো লাগলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন তাহলে চলুন দেখে নেওয়া যাক প্রথমেই নিয়েছি এখানে পাঁচ টুকরো চিকেন আর এই চিকেনগুলোকে আমি একটু বড় সাইজ করে কেটেছি তাই আমি একটু মানে একটা ছুরি দিয়ে চিড়ে নিচ্ছি আপনাদের চিকেনের পিসগুলো যদি ছোটো থাকে তাহলে কিন্তু এই চিড়ে নেওয়ার কোনো দরকার নেই এইভাবেই আমি সমস্ত টুকরোগুলোকেই এইভাবে একটু চিড়ে নিলাম এবার আমি একটা সাইডে রেখে দিচ্ছি তারপর আমি একটা মশলা রেডি করব সেই জন্য এখানে আমি কিছুটা আদা দশ বারো কোয়া রসুন এবং দুটো মিডিয়াম সাইজের পেঁয়াজ নিয়েছি আর এখানে নিয়েছি এক টেবিল চামচ চার মগজ আর চার মগজটা না থাকলে পোস্ত দিয়ে দিতে পারেন আর নিয়েছি আটটা কাজু বাদাম এবং দশ বারোটা নিয়েছি কিসমিচ আর নিয়েছি দেড়শো গ্রাম টক দই টক দইটা কিন্তু অবশ্যই লাগবে তারপর আমি দেখুন এই সমস্ত উপকরণগুলো মিক্সিতে পেস্ট করে নিয়েছি আমি টক দইটাকেও একটু পেস্ট করে নিয়েছি তাহলে খুব সুন্দর ফ্যাটানো হয় তারপর একটা বোল নিয়েছি এবং এই বোলের মধ্যে আমি প্রথমে দিয়ে দেব পেঁয়াজ আদা ও রসুন পেস্ট তারপর এখান থেকে মানে টক দই যে ফেটিয়ে রেখেছি সেখান থেকে আমি অর্ধেক পরিমাণ টক দই দিয়ে দেব আর বাকি অর্ধেক আমি পরে ইউজ করব এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব হাফ টেবিল চামচ লবণ আর এক টেবিল চামচের তিন ভাগের এক ভাগ গোলমরিচ গুঁড়ো তারপর আমি এই মশলাগুলোকে হাত দিয়ে ভালো করে মিক্স করে নেব মানে মিশিয়ে নেব ভালো করে মশলাটাকে মিশিয়ে নেওয়ার পরে চিকেনের পিসগুলোকে আমি দিয়ে দিচ্ছি এবং এই চিকেনের পিসগুলো দিয়ে আমি এই মশলার সঙ্গে ভালো করে মেখে নিচ্ছি তারপর নিচে যে মশলাটা রয়েছে সেই মশলাটা তুলেও এই চিকেনের উপরে দিয়ে দিতে হবে তারপর আমি একটা ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রেখে দেব তিরিশ মিনিট আপনাদের হাতে যদি সময় থাকে তাহলে দু ঘন্টা রেখে দেবেন তিরিশ মিনিট পর আমি ফিরে আসলাম এবার আমি একটা চামচ দিয়ে একটু উল্টে নিচ্ছি ভালো করে উল্টে নেওয়ার পরে চলুন এবার রান্নায় চলে যাওয়া যাক এই জন্য আমি একটা কড়াই নিয়েছি এবং গ্যাসটা ধরিয়ে দিলাম তারপর কড়াইটা গরম করে এর মধ্যে আমি চার টেবিল চামচের মতো তেল দিয়ে দিচ্ছি তেলটা গরম হয়ে গেলে এর মধ্যে আমি দিয়ে দেব এক চামচ বাটার আর বাটারটা যদি না থাকে তাহলে এক চামচ ঘি দিয়ে দেবেন আর ঘিটাও যদি না থাকে তাহলে তেল দিয়েও করে নেওয়া যাবে তারপর বাটারটা গলে গেলে এর মধ্যে দিয়ে দেব পাঁচটা এলাচ ছ সাত টুকরো লবঙ্গ তিন টুকরো দারচিনি আর দেব দুটো শুকনো লঙ্কা এবার আমি এই ফোড়নগুলোকে একটু ভেজে নিচ্ছি যতক্ষণ না সুন্দর একটা ফ্লেভার বের হচ্ছে তারপর এখানে দেখুন নিয়েছি তিনটে শুকনো লঙ্কা এবং এই শুকনো লঙ্কাগুলোকে আমি একটা কেঁচি দিয়ে এরকম ছোটো ছোটো টুকরো করে দিচ্ছি এতে একটা মিষ্টি কালার আসবে এবং ঝালটাও আসবে মশলাগুলোকে আমি একটু ভেজে নিয়েছি মানে ফোড়নগুলোকে এবার সুন্দর একটা গন্ধ বের হতে শুরু করলে এবার সেই ম্যাগিনেট করা চিকেনগুলোকে মানে চিকেনের টুকরোগুলোকে আমি দিয়ে দিচ্ছি চিকেনের টুকরোগুলোকে দেয়া হয়ে গেলে এখানে যে মশলাটা রয়েছে আমি সেই মশলাটাও দিয়ে দিচ্ছি মশলাটা দিয়ে এখন আমি চিকেনগুলোকে একটু উল্টে পাল্টে নিচ্ছি আর বন্ধুরা এখানে গ্যাসের ফ্লেমটা কিন্তু মিডিয়ামে রেখেই এই রান্নাটা করে নিতে হবে উল্টে পাল্টে নেওয়ার পরে আমি এখন একটা ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখব পাঁচ মিনিট পাঁচ মিনিট পর আমি ফিরে আসলাম এবং এই চিকেনের মধ্যে এখন আমি দিয়ে দেব সেই বাকি ফ্যাটানো টক দইটা আর এখানে যে চার মগজ কাজু ও কিসমিসটা আমি একসঙ্গে বেটে নিয়েছি সেই মশলাটাও দিয়ে দিচ্ছি আর এই বাটি ধোয়া জ সামান্য পরিমাণে জলটাও আমি দিয়ে দিচ্ছি আর এখানে আমি দিয়ে দেব হাফ টেবিল চামচ চিনি 
হাফ টেবিল চামচ লবণ অবশ্যই স্বাদ অনুসারে লবণটা দিয়ে দেবেন তারপর আমি এক সঙ্গে নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি আর চিকেনটা হতে কিন্তু বন্ধুরা বেশি সময় লাগে না যেহেতু টক দই আছে খুবই সফট একটা চিকেনের এই রেসিপি মানে রেজালার এই রেসিপিটা ভালো করে মিশিয়ে আমি দু তিন মিনিট জাল করে নিয়েছি তারপর আমি এখানে দিয়ে দেব হাফ বাটি জল বেশি জল কিন্তু দেওয়া যাবে না জলটা দিয়ে আমি নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি মিশিয়ে নেওয়া হয়ে গেলে এখানে এখন আমি একটা ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখব আবারও পাঁচ মিনিট পাঁচ মিনিট পর আমি ফিরে আসলাম আর দেখুন বন্ধুরা ঝোলটাও অনেকটা টেনে গেছে আর চিকেন রেজালাটাও দেখেও বোঝাই যাচ্ছে হয়ে এসেছে এবার আমি ফাইনাল টাচ দিয়ে দিচ্ছি সামান্য পরিমাণে গরম মশলা গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি গরম মশলা দিয়ে দিলাম এবার গরম মশলাটা দিয়ে নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি আর বন্ধুরা যদি আপনাদের কাছে ঘি থাকে তাহলে কিন্তু এখানে এক চামচ ঘি দিয়ে দিতে পারেন তাহলেও কিন্তু খুব সুন্দর একটা মানে ফ্লেভার আসে আর খেতেও ভালো লাগে আমি আজকে ঘি দিচ্ছি না তবে আপনাদের ভালো লাগলে আমি বললাম এক চামচ ঘি দিয়ে দেবেন তারপর গ্যাসটা অফ করে দেব এবং আমি নামিয়ে নিয়েছি এবার সার্ভ করেও নিয়েছি আর আশা করি এই রেসিপিটা ভালো লেগেছে আর এভাবেই একবার তৈরি করুন খুবই ভালো লাগবে আর বন্ধুরা রেসিপিটি ভালো লাগলে অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানাবেন এবং লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন আর অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন তাহলে চলুন আবার দেখা হবে অন্য রেসিপিতে ধন্যবাদ